что вот так вот начинается наша поездочка в Пиномар. Время. Это такое приключение. Время в 5 утра. 5 утра. Сейчас будем вызывать такси. Да, мы, во-первых, не знаем, приедет оно за нами или не приедет, но это же Аргентина, да, ну, то есть солнце не вышло, дождик пошел, значит, никто не вышел на работу, поэтому надеемся, что оно за нами приедет, иначе мы заложили себе время, будем бежать, короче, на автобус. Да ладно, что, погнали? Да, 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 да. Погнали в Пиномар. Часа примерно мы добрались до вокзала Конституцион, здесь движняк, мы не знаем, куда двигаться. В общем, сейчас через 20 минут по идее отправление поезда, что-то мы не видим расписания, не видим пока. Дальнее исследование, это отдельный здесь проходик такой есть. Главное распечатать с собой, взять распечатки из билетов. Все весело. Сейчас пройдем. Да, Коче, Коче. 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 Вон, 502. 502 вагон? Их там 500 штук? Шутка, блин. Мы уже в вагоне. Полный. Да, вот эти вот эти Мы уже сейчас вот через три минуты сейчас трогаемся. Ура! Я проверила туалет, все отлично, прекрасно, было бы мама, шуфетки, все есть. В общем, да, подъезжаем на остановку Гуида. И проведем минут 20, пожалуйста, да. следующий. Смотри, мы все выходим. Ты видел этот вагон? Да, да, да. Мы так поняли, что вот этот поезд, он идет до, до Бардельплаты, да, вот здесь пересаживаются, но вышло реально много людей. Какой первый? 2001. Надо туда вот значит. Забыл бабушки. Да, но зато он много на самом деле смотри, какое окно большое. Боже, я, я в восторге, просто моя хуя кайфую. Да, вагончик старенький, но. Прикольно. Слушай, ну это годов 80-х однозначно. То есть 70-х. 70-х. Кажется, это такой Да, да. Но в плане да, широкие сиденья, то есть они знали долг. Ну, ну чуть-чуть, ну, нормально. Ладно. Погнали, пиномар. Хорошо, хоть сами тебя 
посмотрим, что дальше будет. Пока пейзажи не интересны. Степи, степи, степи такие. Но... Только мы не знаем теперь, как нам добираться до центра. Но вот что-то стоит здесь. Далеко до центра? Ну, час пешком пишет. Час пешком. Стоят такси, поэтому по щучку доедем. Что Ну что, мы заселились в отель первый попавшийся, в единственный, который... Почему почти... первый попавшийся? Ну как бы из всех отелей на букинге, он... Это был отель, и он самый близкий к морю, и самый Почему дешевый. Это хороший, ну еще и рейтинг хороший. Но внутри все печально и грустно, на самом деле. Ну, ну ладно, но за... 80 За 40 долларов. Там есть терраска, завтраки, снимем, покажем. Симпатичная терраса, на самом деле, да, и внутри терраса, дворик терраса классный. Классная. Вот, но самое главное, ой, блин, мы же не... Тут ветер, наверное, сейчас ужасный. Просто на букинге больше особо не было ничего. Но вот на самом деле очень много домиков здесь. А Атлантика, ой, и кафешка. А мы прямо сейчас кафешку и пойдем. Смотри, какая кафешечка. Да, шикарно. Ну вот он, Атлантический океан с другой стороны. Да? Да. Ох, как тут вижово. Мне кажется. Я выходные. думаю, летом тут вообще Летом тут должно быть вообще классно. Просто на пляж пойдем? Да, пойдем просто на пляж. И... Блин, ну холодновато. Да, красиво, конечно. Это мощненько. Вот 
Сочи милый городок. Здесь летом, блин, должно быть прям вообще классно. Да, летом хочется сюда приехать прям на все лето. Летом, наверное, здесь тусово. Но уровень номеров, конечно, блин, с гостиницами оставляет сильно желать лучшего. Вот по поводу еды, морепродуктов, доска. Сейчас, да, сейчас идем попробовать что-нибудь. Попробовать. Офигительно, бабон, какие-то вообще просто, просто видно миллион, реально на миллион. Вероятно, я прям чуть слишком не пустила. Как по морю сначала. Вообще. Похоже уже, да, креветки? Угу. Сухая зелень. А. Здесь сухая зелень, и поэтому у тебя ощущение мыла. А если бы они использовали только свежую зелень, они засушены, было бы очень ну, у них все вот эти, они килограммы. Да, 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 да. Да, никто не парит, буду с Мариной, тем я хотя у них он не таких уж больших денег стоит. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, все-таки мы готовим вкуснее приветствия. Ну, порция большая. Mm -hmm. А давай я тебя здесь подожду, а ты сходишь про меню, спросишь. Я просто не знаю, что мне здесь с этим делать. А как ты сейчас с этим придешь в номер? Не знаю, да?
7 утра мы на рассвет. Бежим на рассвет. Может, единственное, я думал, как-то это, где-то присесть он хотя бы. Ой, какие волны. Волны, волны красивые. Ой, красиво. Красиво, да. Невероятно красиво. И уже так светло, да? И небо чистое. Идеально. Так вот на рассветике плюс 5 на Атлантике. Реально холодно. Холодно. Ну что не сделаешь ради красивых кадров, правда? правда? Сейчас в номер пару часиков еще поспать. Попробуем, да? Может быть, поесть? Нет? Поесть. А что ты будешь? Не, ну что рано. В общем, сейчас пока утепляться. Холодно, холодно, конечно. Еще. Вышли мы часов в 11 на улице 10 градусов. Пошли прогуляться. Но здесь, конечно, классно. Ну и хорошо. Да, и хорошо. Ну классно, классно, но готовить они не умеют. Готовить Пойдем. не умеют, но сейчас дадим еще шанс. Нет, я думаю, не стоит. Ну уж точно надеяться. Так, мы на пирс. А там тоже какой-то что ли ресторан? Да. Классно, тут пахнет вообще обалденно морем, да? Море, море, море. Спасибо. Ага. Вообще. Ну прям реально крымский городок. Да. 
крымский городок такой прям аккуратненький чистенький в отличие от крымских городков ну, ну, в крымских городках в основном сруб тех кто там приезжает туда ну, здесь я думаю тоже да наверное застирается лет, это летом местные не сруб обычно ну, бывают исключения но обычно они так не делают ну здесь имеет домик да дачку было бы прикольно да, но мне кажется, это же из-за того, что тут постоянно сыро, да, тут, тут. постоянно из-за моря. Я думаю, что какую-то дачу надо, не ну, знаю. Да, да тут... ветра и все. Да, ее же и потапливать надо, потому что наша гостиница, несмотря на то, что там есть батареи, и вроде какая-то сплит-система, но там мокро, везде мокро, все в доме сыро прям. Да. Неприятно, и холодно, постоянно холодно. Ну холодно здесь ветер продуваешь за день, у тебя немножко. Ну продувает, и еще же из-за того, что мокро. Да. Идем опять на море. Have 
the urge to ram it through I fight it off I have the urge to ram it through I fight it off oh, oh. In my love, in my love Встретили рассвет, да? 8 утра. Вон на, на фоне там солнышко встало. 5 августа. Мы сегодня едем обратно в Буэнос-Айрес. Погуляли мы здесь. Здесь классно, здесь прекрасно. Но холодно. Но холодно зимой. Надо ехать летом, поэтому мы будем ждать лета. А еще каких-то полгода. Да, три месяца, да. Не, ну три месяца, правда. Сейчас начало весны. А, в феврале, да. Посмотрим, может, в феврале приедем. Но холодно, плюс 4 градуса сейчас. Может быть, чуть-чуть теплее за счет солнышка, я не знаю. Но так... Да, но пишет плюс 4, прям... Прям на Ой. Да, сейчас бы в баньку. Ох. Да, ну. А мы идем завтракать, собираться и выезжать. Еще обратно на поезде 6 часов сегодня вечером будем уже в нашей квартирке с теплыми полами да, я надеюсь нам все не отключили в общем вот такой вот пиномар он прекрасен да, пиномар прекрасен он классный в бардель плата мы даже наверное не будем пытаться пробовать ехать мы проще поехать сюда здесь гораздо интереснее круче в общем, вот такая вот у нас вышла поездочка, но, может быть, что-нибудь еще интересное будет в поезде, в дороге. Ну, дай бог, чтобы не было. Коровок посмотрим. Ну да, 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 хотелось бы спокойно добраться домой без интересного. Так, у меня рука уже, рука уже отмерзла. Все, всем пока. За пару часов до выезда мы все-таки решили немножко прогуляться по городу. Нам посоветовал товарищ в отеле сходить, посмотреть на какой-то дворец, в котором жил то ли первый президент Аргентины, то ли мэр Аргентины. Короче, сейчас посмотрим да, ну, и покажем. Да, что-то в венецианском каком-то стиле. Да, а пока просто идем гулять по такому милому городишке, одноэтажному, максимум двух. Запахи прям сейчас накрыли. Очень круто. Но это весна, наверное, потому что... Не-не, я думаю, что всегда так пахнет. Это же город сосен, он как-то переходится, что-то еще с соснами связано. Так, а вон оно, то здание, куда мы идем. Только нам надо либо сюда, либо туда. Ну, давай, давай, да, да. да, запахи прям здесь. Слушай, ну это прекрасно, конечно. Эти просто шикарнейшие виллы со своей территорией. Вообще все без забора. Ты сейчас идешь по чужой территории. Вот. Они просто прекрасные вообще. А там просто, просто супер. А запахи, боже, тут пахнет соснами. Офигеть. Да. Да, да. У кого там астмы? Аллергии, welcome, пеномар. Да, и у кого много денег. Да я не думаю, что тут дороже, чем в Буэнос-Айресе в Бельграно каком-нибудь. Да. 
Так, а вот мы пришли к какому-то вот этому зданию готического стиля, я не знаю, как это назвать. Выглядит здесь неплохо. Это не готический стиль, это венецианский стиль. Как... О, где там готика? Венецианский, простите, стиль. Готика – это средние века, это все-таки не средние века, это уже возрождение, камон. рядом, но уже как-то совсем уже не хочется. Мне кажется, песок мы долго будем еще вытрягивать отовсюду. С головы, из ушей, из обуви. Блин, мне кажется, нам вообще... Да. 86-92, туда номера сидят. 88. Мы не можем выйти, нет? А, уже нет. Хотя можем, давай, пойдем выйдем. Да, Четыре часа теперь. Пожалуйста. Снимать уже нечего. Все окна в сетке. Самое интересное уже было. Да, поэтому мы уже до дома. Хватит. Все.